，南瓜搭配它，每周吃一次，滋补肝肾，睡眠好了，腰不酸了，身体更强壮了，血脂、胆固醇也降了，比吃三十万补药还有效。今日，我满怀喜悦地与您共赴一场味蕾的盛宴，揭秘一道能让您的舌尖欢呼雀跃的南瓜佳肴。闭上眼，想象那瞬间，轻轻一咬，南瓜的馥郁香甜在口腔中缓缓绽放，化作一股温暖而深邃的满足感，流淌至心田。然而，南瓜的魅力远不止于此，味蕾的狂欢。它是自然界中名副其实的超级食物，蕴藏着令人惊叹的健康宝藏。今天，我将一一揭开南瓜健康益处的神秘面纱，带您领略这金色果实的非凡之处。但我们的旅程远不止步于南瓜。视频中，我还将精心挑选并介绍其他同样卓越的健康食材。为您打造一场营养与美味并存的盛宴，让您的餐桌更加丰富多彩。追求健康体魄的同时，是否也渴望品尝到令人回味无穷的美食？那么，请跟随我的镜头，一同踏上这场探索之旅，解锁那道令人垂涎欲滴、健康与美味并存的南瓜食谱。首先。让我们从挑选一颗新鲜南瓜开始，细心的刮去外皮，剔除内部的种子，再将南瓜精心切成小块。这样的处理不仅能让南瓜的风味更加浓郁，还能缩短烹饪时间，让美味更快抵达您的餐桌。南瓜所蕴含的健康益处，着实令人赞叹不已。首先，对于追求健康体重的人群而言，南瓜无疑是一大福音，在享受美食的同时，无需担忧热量过剩。二百五十克的南瓜中，虽仅含五十千卡的热量，却慷慨地提供了三克膳食纤维，其高纤维低热量的特性，使之成为替代部分主食、助力减肥的理想选择。其次，南瓜在心脏保护方面也展现出卓越功效。南瓜子中富含的植物固醇，如同一把钥匙，能有效降低低密度脂蛋白，极坏胆固醇水平，从而降低心脏病风险。加之南瓜本身作为高钾低钠的蔬菜代表，对于高血压患者及血压管理需求者而言，更是不可多得的健康食材。再者，南瓜在养胃方面的贡献同样不容忽视，其内含的果胶如同胃黏膜的守护者，能有效抵御粗糙食物及刺激性物质的侵扰。同时，南瓜中的某些成分还能促进胆汁分泌，加速胃肠蠕动，助力食物消化，特别适合消化不良者食用。更值得一提的是。南瓜的养胃功效，在中医古籍如《滇南本草》《本草纲目》中早有记载，其性温胃甘，入脾胃经，补脾益气，健胃消食。但需确保南瓜充分煮熟煮软，以发挥最佳养胃效果。此外，南瓜还是改善睡眠的佳品。南瓜子中的血清素。作为褪黑素的前体物质，有助于促进睡眠，提升睡眠质量。而南瓜中丰富的维生素 B 6更是预防因维生素 B 6缺乏导致的失眠问题的有效手段。最后，为了进一步提升这份食谱的营养价值，我们准备了一根胡萝卜。胡萝卜富含维生素。对眼睛健康大有裨益，尤其适合长时间面对电脑、电视或书本的人群。将胡萝卜去皮切块，清洗干净后备用，与南瓜一同烹饪。接下来，我们将引入备受推崇、营养满载的红枣，仅需精选三至五颗，便足以彰显其非凡价值。尤其对女性而言，每日适量食用。注意是三到五颗，非克重。红枣能发挥补气养血、美容养颜的奇效，无论是融入茶饮
，还是点缀于汤品、粥食之中，红枣都能以其丰富的营养成分，为脾胃虚弱、气血不足者带来持续的滋养。清洗时，不妨以面粉轻柔，能更彻底的去除杂质，保留其纯净风味。随后，我们准备适量的小米，轻手轻脚的清洗。以免破坏其天然的香气与营养精华，切记过度清洗会适得其反。谈及小米的养生奥秘，首先不得不提其在糖尿病预防上的积极作用。据2021年7月《营养前沿》杂志刊登的研究显示，小米在管理和预防二型糖尿病方面展现出显著优势，能有效控制血糖水平。优于众多其他谷物。再者，小米也是心脑血管健康的守护者。中国营养学会在《中国居民膳食指南》科学研究报告2021中指出，相较于少食或不食全谷物的人群，每日摄入适量全谷物能显著降低心血管疾病风险达百分之二十一。此外，小米的养胃功效亦不容忽视，与南瓜相媲美。中医认为，小米味甘性凉，入肾脾胃经，具有健脾和胃之功效，是养胃的理想食材。对于追求健康体重的朋友而言，小米同样是理想选择。其低热量特性，加之全谷物摄入对体重管理的积极作用，使得小米成为控制体重、预防肥胖的优选。研究表明，增加全谷物摄入可降低体重增长风险，为健康减重助力。当然，除了小米、燕麦、玉米、番薯等全谷物，也是健康饮食的好伙伴。尤其适合减肥人群。更令人惊喜的是，小米还具备安神助眠的功效，与南瓜一样，能促进睡眠，改善睡眠质量，为失眠者带来宁静的夜晚。为了进一步提升这道食谱的营养价值，我们特别添加了枸杞。枸杞的补肾作用至关重要，对维护人体健康起着关键作用。将所有食材精心烹煮，中小火慢炖二十分钟后，加入枸杞续煮两分钟，一碗美味又营养的小米粥便大功告成。静待您来品尝这份来自自然的馈赠。连吃半个月南瓜，杭州女子进了医院，吃了这么多年才知道，沙地间的老南瓜迎来了丰收的季节。它们以独特的粉甜口感。成为家中老人餐桌上的常客。然而，民间流传的南瓜能降血糖之说，却让不少糖友误入歧途。王阿姨化名的遭遇便是深刻教训。单一偏食，健康亮起红灯。王阿姨热衷于各式南瓜料理，从清蒸到熬煮，再到创意南瓜饼，南瓜几乎成了她的主食。然而，半月之后，非但糖尿病未见好转，反而头晕乏力，口干加剧，手脚皮肤也泛起了异样的黄色，空腹血糖飙升至二十三八毫摩尔每升，最终不得不入院治疗。原来，老南瓜虽好，却因其富含糖类和淀粉，过量食用反而适得其反。科学认知破除迷信，南瓜。作为秋季的时令佳肴，却有其营养价值与药用价值。但降糖神话实难成立。杭州市第九人民医院中医科主任吴建飞提醒：南瓜实属高血糖指数食物，糖尿病患者需谨慎对待。若想品尝，需相应减少主食摄入。如每一百克南瓜应减去约十五克主食，以维持血糖平衡。糖尿病患者的饮食智慧，面对糖尿病，科学合理的饮食控制至关重要。首要原则是控制总热量，既要限制高热量、高油脂食物的摄入
，又要避免因天时导致的营养失衡，合理分配碳水化合物、蛋白质和脂肪的比例，每餐碳水化合物控制在四十至六十克。蛋白质按体重每日一克每公斤计算，脂肪则占总热量的百分之二十五至三十。高纤维助力，稳定血糖，多摄入高纤维食品，能有效降低血糖与胆固醇水平，是糖尿病患者的理想选择。同时，定时进餐，保持五至六小时的进餐间隔，避免血糖大幅波动。进餐时，建议先吃蔬菜、蛋白质及清汤，再享用碳水化合物。这样的顺序有助于延缓葡萄糖吸收，控制血糖上升，饮酒禁忌，守护健康。特别提醒：糖尿病患者应严格限制或避免饮酒，因为酒精会直接干扰血糖调节机制，导致血糖升高。增加健康风险。总之，南瓜虽好，但需适量。科学饮食方能守护健康。糖尿病患者更应注重饮食的多样性与均衡性，让美味与健康同行。南瓜全身都是宝，常吃六大好处不请自来，但这二类人不宜多吃。南瓜被誉为自然的金色瑰宝。以其独特的软糯香甜口感，成为了餐桌上不可或缺的佳肴。无论老少皆为之倾倒，无论是简单蒸煮保留原汁原味，还是精心炖汤炒菜增添风味，南瓜都能完美融入，展现出多变的魅力。更值得一提的是，南瓜蕴含着丰富的营养价值，堪称自然界的营养宝库。它富含高比例的膳食纤维，却保持着低脂肪的特点，是追求健康饮食的理想选择。此外，南瓜还慷慨地提供了维生素、矿物质、微量元素、优质蛋白质及必需氨基酸等多种珍贵营养素，为身体注入满满活力。那么，让我们一同探索：常吃南瓜能为我们的健康。带来哪些令人惊喜的益处，以及如何食用才能最大化其健康价值吧？常吃南瓜，五大健康福祉伴您行：健脾益气，滋养根本。自古以来，南瓜便以其性温、味甘、归脾、味精的特性，在《本草纲目》与《镇南本草》等古籍中留下记载，被誉为补中益气之佳品。它能有效缓解脾虚气弱、营养不良等状况。依据中医理论，脾为后天之本，气血生化之源，因此常食南瓜不仅补气，更有助于血液的生成与循环。果胶力量，润肠护胃。南瓜中富含的果胶，作为一种可溶性膳食纤维，展现出卓越的吸附能力。它不仅能促进胃肠道的蠕动，帮助消化，还能有效吸附并排出体内的有害物质，减少肠道负担，改善便秘问题，呵护胃肠道健康。膳食纤维，胆固醇的天然克星。南瓜中的膳食纤维不仅让人产生持久的饱腹感，有助于控制饮食量。还能促进肠道蠕动，将多余的脂肪排出体外，从而在辅助降低血胆固醇水平方面发挥积极作用。高钾低钠，守护血压平衡。作为高钾低钠的代表性食物，南瓜中的钾元素能有效促进体内多余钠的排出，帮助调节血压至理想状态，是高血压患者的理想膳食选择。贝的胡萝卜素点亮世界之光。南瓜富含的贝的胡萝卜素在人体内可转化为维生素，这种营养素对视力有着不可小觑的保护作用。它能增强眼睛在暗环境下的适应能力，延缓视网膜功能衰退，为我们的双眼筑起一道坚实的防线，预防眼疾的发生。四类人群。南瓜享用需谨慎：一
，糖尿病患者，对于糖尿病患者而言，南瓜虽美味，但需严格控量。每日建议摄入量不超过二百克为宜。鉴于南瓜成熟度与糖分含量的正相关性，建议优选糖分较低的绿皮南瓜品种，以更好的辅助血糖管理。二、湿热体质者，南瓜性偏温，长期过量摄入恐添湿热之患，尤其是体内胃火旺盛或湿热郁滞的朋友，更应节制食用。以免加重病情，影响身体健康。三、腹泻患者，鉴于南瓜中富含促进肠道蠕动的膳食纤维，这对于肠炎或已有腹泻症状的人群而言，可能加剧症状，不利于恢复。因此，此类人群在疾病期间应尽量避免或减少南瓜的摄入。四、黄疸患者需警惕。南瓜富含的贝的胡萝卜素虽为营养佳品，但过量摄入后，体内贝的胡萝卜素易积聚，导致皮肤呈现柠檬黄色。此即所谓的胡萝卜素黄皮症。为避免与黄疸症状混淆或加重黄疸患者的皮肤表现，建议黄疸患者避免食用南瓜。南瓜能降血糖。适合三高人吃，医生辟谣不降糖，但有这些好处。六十一岁的夏老师刚步入退休生活不久，却已与三高相伴数载。今日复查之际，他与病友间的一次温馨交流，不经意间提及了南瓜的诸多益处：多吃点南瓜吧，好处多多。听说能降血糖、降血压、降血脂呢。一旁的王医生闻言，幽默地打趣道：“那岂不是要担心吃出低血糖、低血压的新烦恼了？”随后，他认真解释道：“其实，世上并无直接降血糖的神奇食物。试想，若食物真能轻易降血糖，那过量摄入岂不成了健康隐患？南瓜与血糖的迷思。”关于南瓜能降血糖的说法，却有其科学研究的支撑。南瓜多糖，这一从南瓜中提取的活性成分，在动物实验中展现出了良好的降糖及降脂效果。然而，这仅是实验室中的一幕，且需大量摄入才能达到类似效果，对人类而言并不现实。升糖指数的考量。谈及食物对血糖的影响，升糖指数是衡量标准之一。南瓜的 GI 值介于六十五到七十五之间，属于中等偏高范畴，意味着糖尿病患者需适量食用，以免血糖不降反升。南瓜的中医智慧，从中医角度看，南瓜味甘性平，归肺、脾、胃经，具有解毒消肿。润肺止咳等功效，对胃肠黏膜有保护作用，适合胃病患者食用。此外，南瓜还能促进胆汁分泌，增强胃肠蠕动，辅助消化。南瓜的营养宝库，南瓜不仅口感香甜，更是一座营养丰富的宝库，富含免疫活性蛋白与多种氨基酸，增强免疫力。胡萝卜素转化为维生素，守护视力与骨骼健康。高含量的膳食纤维，助力肠道健康，预防现代文明病。骨元素等微量元素，促进新陈代谢，助力造血与维生素 B 1 2的合成。结语：综上所述，南瓜虽好，却非降血糖的神药。对于糖尿病患者而言，需谨慎控制摄入量，避免血糖波动。而对于高血压、高血脂及心脑血管疾病患者，南瓜则是不错的辅助食品选择。在享受南瓜美味的同时，科学饮食方能守护健康。
日常的餐桌之上。于是，不可或缺的一道佳肴，它不仅蕴含着吉庆有余的美好寓意，更是当之无愧的健康使者。一、常吃鱼肉有诸多益处。一、老人吃鱼，呵护血管。早在2016年之前，我国权威的营养学专家学者团队对64篇国内外相关科学研究文献进行证据评价，结果发现，增加鱼肉的摄入能够降低心血管疾病和脑卒中的发病风险，或许还能降低痴呆及认知功能障碍与老年黄斑变性的发病风险。二。儿童吃鱼更加聪明，鱼肉富含 EPA 和 DHA， 俗称脑黄金，它们皆属于欧米伽三多不饱和脂肪酸，是鱼油，特别是海产鱼油的特征脂肪酸。大量的临床实践研究表明，欧米伽三脂肪酸具有健脑益脑的功效，能够促进婴幼儿大脑发育。简而言之，多吃鱼对大脑确实有益。三，年轻人吃鱼不易发胖。鱼肉是一种高蛋白、低脂肪、易吸收的动物性蛋白，能够满足不同人群的营养需求。只要烹制得当，在减肥期间也可放心食用，无需担忧热量超标。小贴士：鱼肉虽好，但不可贪多。吃鱼应遵循常吃、适量、饮食多样化的原则。中国居民膳食指南建议每周吃鱼两次或三百到五百克，大家切记不要超量。二、吃鱼的两个技巧：一、现杀活鱼放放再吃，刚宰杀后的鱼肉品质并非最佳，因为鱼肉会有一个。排酸过程需要放置一段时间才会更加鲜美，像草鱼、鲢鱼这类小型鱼，应立即冷藏，两小时后再进行烹调；大型鱼则需要冷藏两小时以上。二，尽量蒸着吃，在所有的烹调方法中，蒸最为健康，烹调温度较低且用油少。能很好的保护鱼肉中绝大部分营养不被破坏。烹饪时不要过分追求鲜嫩，一定要将鱼完全做熟再食用。有胃肠疾病或三高等慢性病患者，尤其要避免炸制、烧烤等高油、高盐的吃法。三，这三种鱼最好不要吃：一、未煮熟的鱼，食用未经煮熟的鱼。可能会导致寄生虫感染。烹调鱼时，务必确保鱼肉完全煮熟。此外，不要将未煮熟的鱼与其他食物的盘子放在一起，以避免交叉污染。二、过度油炸的鱼，像不少人喜爱的烤鱼，就属于过度油炸的鱼。虽然味道诱人，但对健康并无益处。首先，高温煎炸后的鱼肉会产生自由基、苯并芘等有害物质以及致癌物杂环胺。其次，鱼中的蛋白质、维生素、矿物质等在高温下会遭到破坏，严重影响营养物质的吸收。三、腌制的咸鱼在腌制过程中，亚硝酸盐能与腌制品中蛋白质分解产物胺类反应，形成亚硝胺。而亚硝胺是一种强致癌物，人体长期摄入亚硝酸盐会使血管扩张，产生氧化血红蛋白血液病，增加致癌风险。四，每周食用鱼类四到六份，或能降低百分之十五死亡风险。一项由中山大学、广州市第十二医院等机构联合开展。发表在《欧洲临床营养学杂志》的研究指出，每周吃四到六份，每份五十克鱼类，能够有效降低心血管疾病、缺血性心脏病发生风险和全因死亡风险。研究人员纳入了广州生物样本库队列研究中一万八千二百一十五名平均年龄六十岁以上的受试者数据，通过问卷。对他们的健康程度
、生活方式、病史、家族史和每周各类食物的食用量等信息进行了调查。其中，每周食用的不同食物包括三十七种常见鱼类、牛奶、坚果、蔬菜、水果等。随访十一年后，研究人员收集了受试者的死亡情况和死亡原因。数据显示，从鱼类的食用频率来看，受试者中有百分之二十四的人每周食用鱼类零到三份，有百分之二十六的人每周食用鱼类四至六份，有百分之二十三的人每周食用鱼类七至十份。有百分之二十七的人每周食用鱼类十一份及以上。从发生疾病和死亡数来看，有两千六百九十七名受试者死亡，其中九百一十七名死于缺血性心脏病和中风等心血管疾病。经过分析，研究人员得出如下结论。每周食用鱼类四至六份或七至十份，可以降低死亡风险。其中，每周食用鱼类四至六份与死亡风险降低明显关联。每周食用鱼类十一份及以上，与死亡风险降低没有明显关联。与每周食用鱼类零至三份的受试者相比，每周食用鱼类四、六份的受试者全因。心血管疾病、缺血性心脏病、中风、缺血性中风、出血性中风的死亡风险分别降低 15%20%20%25%25%39% 与每周食用鱼类零至三份的受试者相比，每周食用鱼类七至十份的受试者全因。心血管疾病、缺血性心脏病、中风、缺血性中风、出血性中风的死亡风险分别降低 8%13%22%7%10%34% 此外，研究人员还发现，在每周食用鱼类三至四份的受试者中，女性的死亡风险降低比男性更为明显。对于研究结果，研究人员解释，鱼类中含有的多不饱和脂肪酸、维生素 D 和硒等营养物质起到了重要作用，通过保护心血管、降低心血管疾病的风险，进一步降低全因死亡风险。至于为什么女性食用鱼类获益更加明显？可能是因为女性能够更好地将 alpha 亚麻酸转为二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸。五、长期吃鱼，身体可能收获四个好处：鱼类营养丰富已是不争的事实。研究发现，鱼类中含有优质蛋白、维生素 D、硒、omega 三脂肪酸等多种对人体有益的营养物质。长期适当吃鱼，身体或许会收获以下好处：一、保护视力。湖南省肿瘤医院营养科主任医师胡小翠认为，鱼类特别是深海鱼，富含常链多不饱和脂肪酸如 DHA 和 EPA 等，对视网膜有一定的保护作用。如果每周适当吃一到两次鱼肉。对保护视力有积极作用。二、降低心血管疾病发生的风险。美国心脏病学会杂志的一项研究显示，摄入越多的二十碳五烯酸，发生心血管疾病的风险就越低。而鱼肉中就含有丰富的 omega 三脂肪酸 ，EPA 是 omega 三脂肪酸的主要成分之一。这些物质可以帮助降低血液粘稠度，促进血液循环，减缓血管硬化程度，在一定程度上降低脑血栓、心梗、冠心病等心血管疾病的发生风险。三、帮助预防老年痴呆。据日本 JPHC 研究所长达数年的研究发现
，喜欢吃鱼的人群，十五年后患老年痴呆症的风险可以下降百分之六十一。究其原因，与鱼肉中富含的 DHA 有关。DHA 主要存在于人体的脑部、视网膜及神经中。而老年痴呆患者，其血液当中 DHA 的含量平均比正常人少 30% 至 40% 因此，适当摄入鱼肉可以补充 DHA， 保证神经系统发育过程中的养分充足，帮助预防老年痴呆。四，或能降低患抑郁症发病风险。一项发表在《流行病学和公共卫生杂志》上的研究表明，日常食用鱼肉较多的人，相比其他人群，或能降低 17% 的抑郁症发病风险。该项研究由青岛大学医学院团队完成，研究人员对超过15万人的健康数据进行梳理后，得出此结论。相关专家解释，抑郁症患者大脑中的血清胺含量较低，缺乏多巴胺容易增加抑郁症患病风险。而鱼肉中富含的 omega 三不饱和脂肪酸，或能帮助大脑中多巴胺和血清胺水平的提升，由此降低抑郁风险。六，吃鱼时有三个注意事项：鱼的种类繁多。鱼肉的吃法也多种多样，怎样吃才对健康最有益呢？在此提醒大家，吃鱼的时候要注意以下几件事：一、少吃生鱼片。有的人喜欢吃生鱼片，出于对寄生虫的考虑，还是建议少吃为妙。淡水鱼中普遍存在一种叫肝吸虫的寄生虫，寄生在人体后容易损伤肝脏。引发腹胀、腹痛等腹部不适，严重时还可能导致肝硬化、胆管癌。如果儿童发生肝吸虫感染，还有可能影响生长发育，导致侏儒症。二、分装冷冻更为安全。买回来的鱼肉不建议长期放在冰箱冷冻。可以一次性煮熟，然后用干净的保鲜盒或者保鲜袋分装成几份，再放进冰箱冷冻。这样做可以及时杀灭生鱼肉中含有的致病微生物，避免污染冰箱里保存的其他食物，也更方便食用。三、卡刺别乱抠，有的鱼刺又细又小又尖锐，很容易卡在喉咙处，导致吞也吞不下。取又取不出来，这时候千万不要乱用手抠，也不要用吞饭、喝醋、吃韭菜等土方法。建议去医院的耳鼻喉科，让医生用专业的器械把鱼刺取出来，以免使鱼刺卡得更深，引发动脉大出血的风险。七，平时从来就不喜欢吃鱼，有什么可以代替鱼的营养呢？如果不喜欢吃鱼，可以尝试用以下食物来代替鱼的营养：豆类。豆类是很好的植物蛋白质来源，同时也含有丰富的纤维、维生素和矿物质。坚果和种子，如杏仁、核桃、腰果、南瓜子等，这些食物富含不饱和脂肪酸、蛋白质、维生素和矿物质。蛋类，鸡蛋是优质蛋白质的来源。同时也含有维生素和矿物质。肉类，鸡肉、牛肉等肉类都是很好的蛋白质来源，同时也含有维生素和矿物质。奶制品，如牛奶、酸奶、奶酪等，这些食物富含蛋白质、钙等营养素。总之，要保证饮食多样化，摄入多种营养素，才能保持身体健康。八。越上年纪，越应该多吃肉。营养师，尤其是这几种肉，多吃还能养生。随着慢性疾病的高发，越来越多人对吃肉的好处产生怀疑。很多人认为，吃肉除了能解馋外，毫无益处，反而更应该大力倡导吃素。殊不知，在现实生活中，错误的吃素方式反而会大大增加营养不良。
、贫血、抵抗力差的概率。尽管吃素对控制血压和血脂水平有利，但也不能完全算健康的方式。此外，英国的一项调查研究表明，长期不吃肉的人群增加全因死亡概率更高，甚至寿命还会缩短。既然吃肉不行，吃素也不行，到底该如何做才是正常的方式呢？今天要和大家说的是，年龄越大越应该多吃肉。先别着急惊讶，看看应该吃哪些肉。营养师认为，尤其是这三种肉，多吃还能养生保健。多吃点深海鱼，深海鱼在肉类中一直都比较突出，正如人们常说的，吃四条腿的。不如吃两条腿的，吃两条腿的不如吃没有腿的。这里指的便是鱼肉。从鱼肉的营养价值来看，和普通的禽畜肉相比，如猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉等等，鱼肉富含多不饱和脂肪酸，特别是深海鱼比家鱼更胜一筹，含有被称为脑黄金的 DHA。还有被称为血管清道夫的 EPA， 不仅小孩常吃，对促进大脑发育有利；上年纪的人常吃，还有助于合成大脑所需要的原料，对预防老年痴呆有利。多吃点牛肉，在这里有一个前提，就是希望大家选择瘦牛肉。如果是牛腩、肥牛等美食，往往脂肪和胆固醇含量较高。反而会失去牛肉的营养价值，反而选择牛排等瘦肉的地方，其中富含优质蛋白质、维生素 B 族、人体所需的氨基酸等成分。中医认为，吃牛肉可强身健体、补中益气、健脾养胃等，适用于体虚乏力的人群。每天适量吃四十五至七十五克，对增强机体免疫力。抵抗外界病毒、预防营养不良都十分有益。多吃点鸡肉，鸡肉具有低脂肪、高蛋白的特点，尤其是去皮的鸡大腿以及鸡大胸，还是减肥瘦身增肌的好选择。从营养角度上来看，鸡肉富含钙、铁、镁、磷、钾、蛋白质、膳食纤维等多种营养素。营养较为全面，大家可以每天适量食用。不过，还要和大家提一句：以上这些肉都可以适量吃，但同时注意烹饪方式。最好的做法是少盐、少油、不放糖，如炖、蒸、煮即可。不用多说，鱼类绝对是我们食谱中仅次于猪、牛、羊的一类肉食大餐。鱼肉味道鲜美。营养丰富，口感细腻，绝对是适合各年龄段都爱吃的美味。鱼类的蛋白质普遍比猪肉高两倍，且蛋白优质，人体的吸收转化率高，含有丰富的钙、磷、铁等，且脂肪含量低。但是也不是人人都适合在任何时间都吃鱼，例如带鱼、鲢鱼、鳝鱼，吃过了容易积蓄内火。也就是中医理论上讲的鱼生火，鱼也属于高蛋白食物。如果吃得过多，且缺乏维生素 C 的蔬菜水果，就会造成牙龈出血、黏膜出血的症状。而对于温性和热性的鱼类来说，乌鱼、甲鱼、鳗鱼、鲤鱼等就没有这个问题。九，以下疾病的人是不适合吃鱼的：一、痛风患者。鱼肉中含有丰富的嘌呤，而痛风主要是因为嘌呤代谢异常导致的，所以痛风患者在急性发作的时候，一定要禁止吃嘌呤高的食物，即便是在缓解期，也应该控制鱼肉的摄取量，一次性不能吃太多，且尽量选择嘌呤较少的鱼，比如说金枪鱼、鲑鱼等。二、出血性疾病患者。鱼肉当中含有丰富的二式碳五烯酸，能够有效地避免胆固醇积累在血管壁上，帮助人们预防动脉硬化。但如果自己吃太多
，那么也会抑制血小板的聚集，出血情况可能会进一步加重。三、肝肾功能严重损害者，鱼类当中也含有丰富的蛋白质，如果摄取太多，则会增加肝脏的负担。所以，肝肾功能严重受损的人，在平常应该少吃一些鱼。四、服用某些药物的人，经常服用苯海拉明和扑尔等药物的人，一定不要吃鱼，因为鱼虾中含有组胺酸，可在人体内转化为组胺，而组胺受体拮抗药会抑制组胺分解，长久如此，可能会导致头痛或头晕等症状。五、鱼虾类食物过敏的人，有些人因为曾经吃过鱼虾类食物，结果有皮肤过敏现象。那么人们在生活当中就应该避免再次吃这些食物。最后再给大家分享一道红烧鱼的做法：一、准备已宰杀好的鲤鱼一条，在鱼身上两面每隔两厘米划上一刀，方便入味。二、下面把鱼腌制一下，准备生姜一块，切成片；大葱一段，切成马蹄片。和鲤鱼放在一起，加入食盐三克、胡椒粉两克、料酒十克去腥，把料酒均匀涂抹在鱼身内外，把姜片夹在刀口处，葱姜塞进鱼肚子里面，腌制十分钟，给鱼肉马味。再准备大蒜几粒，拍扁，生姜一块。切成块，大葱一段，切成马蹄片，等下烹饪食用。三十分钟以后，我们把腌好的鲤鱼取出来，去除葱、姜，挤干鱼身上的料汁，再均匀涂抹上淀粉，吸干表面的水分，以免炸的时候溅油。鱼身内外以及夹缝都要抹上淀粉，这样炸出来才会酥脆。锅内烧油。油温五成热时，先把鱼头放入锅中炸至定型，再把鱼身进入锅中一起炸，保持小火不停地往露出油面低部位浇油。鱼身全部定型以后，轻轻地翻一下面，这样受热更加均匀。大约炸至四分钟，鱼身炸酥，炸成金黄色，倒出来控油。四，锅内再烧油。倒入蒜片和葱段边炒出香味，加入番茄酱，十克炒香炒化，盐锅边倒入适量的清水。现在开始调味，加入食盐两克、鸡精两克、白糖三克，提鲜，老抽两克，上色，搅拌化开调料。汤汁烧开以后，放入炸好的鲤鱼，开小火煨煮。期间要经常往鱼身上浇汁，再加入少许胡椒粉，盖上锅盖焖煮五分钟，让味道充分渗入到鱼肉里面。五分钟以后，转大火收汁。收汁时要经常摇晃锅，以免糊底。汤汁收浓以后关火，把鱼轻轻地盛放在盘中，浇上剩余的汤汁，再撒上葱花点缀一下。一道香酥开胃的红烧鱼就做好了。